బట్ బై అండ్ లార్జ్ వాళ్ళు ఓవర్కమ్ అయ్యే అవకాశం ఉందా సార్ అంటే అపారమైన మీ ఈ ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్లో మీరు చూసిన డెవలప్మెంట్స్ నేపథ్యంలో మూడు నాలుగు దశాబ్దాలుగా మీరు చూస్తున్నారు వాళ్ళు ఏమైనా అవకాశం ఉందా ఓవర్కమ్ కాగలరా ఆ సొసైటీ తప్పకుండా అండి ఎందుకనంటే శ్రీ ఇప్పుడు ఈ క్రైసిస్ కనుక పెరిగిపోయి అమెరికన్ ఇమేజ్ దెబ్బ తినిపోయి రేటింగ్స్ పడిపోతుంటాయి వరల్డ్లో వాళ్ళు ఒక విధమైన ఎలా అంటే అనదర్ డిఫాల్టింగ్ నేషన్గా తయారవుతుంది అమెరికానే పిక్చర్ చూపించుకొని ఫైనల్గా మాత్రం ప్రజలు ఎదుటుగా ప్రపంచం ఎదుటుగా నిలబడే పరిస్థితి అయితే లేదు లేదు ఏ పార్టీ అని అందరు అగ్రీ అవుతారు కాకపోతే ఏంటంటే ఈ నెగోషియేషన్స్ అనేమో రిపబ్లికన్ అనేది నో నెగోషియేషన్స్ అనేది బైడెన్ అనేది అందులోనే కొట్లాట వస్తుంది కానీ ఫైనల్ అవుట్కమ్ ఏంది మనం డిఫాల్ట్ కాకూడదు వీలైనంత వరకు కొంతవరకు ఏమైనా స్పెండింగ్ తక్కువ చేసి ఏదో చేసి మనం దీన్ని సీలింగ్ పెంచక తప్పదు ఇంకొకటి ఏంటంటే లేటెస్ట్గా ఈ సీలింగ్ అనేది డెడ్ సీలింగ్ అనేది ఒకప్పటి ఓల్డ్ తీరి అప్పటి పరిస్థితుల్లో అది ఉపయోగపడ్డది ఇప్పటి పరిస్థితులు ఇది ఉపయోగపడదు వీ హ్యావ్ టు రిమూవ్ అనేది కూడా స్టార్ట్ అయింది నేచురల్ మనకి నెహ్రూ గారు సోషలిజం ఇప్పుడు పనికి రాదని ఎగ్జాక్ట్లీ ఎలాంటిది వచ్చిందో సేమ్ సేమ్ కరెక్ట్ అలాంటి వచ్చినప్పుడు అటువంటి పరిస్థితులు రివ్యూ చేసుకోవాలి రివ్యూ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది సో దానివల్ల ఆ పరిస్థితి వచ్చింది అని రిపబ్లికన్స్ కనుక గమనిస్తే ఏదో కాంప్రమైజ్ చేసేస్తారు అంటే నేచురల్ గా దే హ్యావ్ టు కమ్ టు ఏ కాంప్రమైజ్ అండ్ ఓవర్కమ్ ఇట్ కాకపోతే ఈ క్లిష్ట పరిస్థితి అంటే ఈ క్రిటికల్ టైమ్ లో ఎంత వరకు దే కెన్ గెట్ ది బెనిఫిట్ మళ్ళీ ఎందుకంటే రేపు ఎలక్షన్ వచ్చే నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎలక్షన్ అప్పుడు చూపించుకోవాలి వీ యాక్టెడ్ అంటే దేశ ఏమంటారు పురోగతి గురించి దేశ భద్రత గురించి ఎకనామిక్ స్టెబిలిటీ గురించి మేము ఇంత పని చేసాము కష్టపడ్డాము బార్గెన్ చేసాము అని చూపించుకొని ఏదని రెండు పార్టీలు బేసికలీ ఇది పార్టీ వైజ్ అన్నట్టే ప్రెసిడెంట్ బైడెన్ ఏమో డెమోక్రాటిక్ తరఫున నుంచి రిపబ్లికన్ సెనేట్ లీడర్ అయినా పార్టీ తరఫున వచ్చే ఎలక్షన్లల్లో ఎంతవరకు వాళ్ళు బెనిఫిట్ పొందాలి దేశ రక్షణకు మేము దేశాభివృద్ధికే మేము పాటుపడ్డామని ప్రూవ్ చేసుకుని అనేది ట్రై చేస్తుంటారు కానీ దే విల్ బి ఓవర్కమ్ ఓకే ఓవర్కమ్ కాకపోతే మాత్రం ఇక ఇది ఏమవుతుందంటే ఎక్స్ట్రాడినరీ మెజర్స్లో అడ్మినిస్ట్రేషన్ పర్టికులర్లీ ప్రెసిడెంట్ హెస్ గెట్ ది స్పెషల్ పవర్స్ టు డైవర్ట్ వాట్ ఎవర్ ది బడ్జెట్ అలకేటెడ్ మనీస్ అవైలబుల్ టు అదర్ ఏరియాస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు అన్నారు డిఫెన్స్ ఉందనుకోండి దానికి వాళ్ళు క్వశ్చన్ చేయలేరు దానికి అలర్ట్ చేసింది దానికి అలర్ట్ చేసిన బట్ చేసి ఇంకో దాన్ని పెట్టేస్తాడు పేమెంట్స్ ఆఫ్ శాలరీస్ ఇచ్చేస్తాడు జీతాలు పే చేయలేదు లేదు అని అంటే డెట్ ఇప్పుడు అమెరికన్ ఎకానమీ అంతా డెట్ డెట్ బేస్డ్ ఎకానమీ ఎకానమీ సో ఇప్పుడు డెట్ పేమెంట్ కనుక ఇప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్ తర్వాత బాండ్స్ పేమెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి కనుక ఫెయిల్ అయితే రేటింగ్ డౌన్ అయిపోతుంది డిఫాల్టర్గా డిక్లేర్ చేస్తారు సో నువ్వు డిఫెన్స్ ప్రొడక్షన్కు వెపన్స్కు వాటి వీటికి నువ్వు ఆఫ్ చేసుకొని వీటికి పే చేసుకోవచ్చు ఎక్స్ట్రాడినరీ పవర్స్ ద్వారా సో అటువంటి పరిస్థితి కూడా ఉంటుంది కాబట్టి అటువంటి చేస్తే ఏమవుతుంది అని అంటే కొద్దిగా ఏమవుతుంది అంటే ప్రపంచం అమెరికా ఏది సూపర్ పవర్ తర్వాత ఆల్ ఎకనామికలీ మిలిటరీలీ టెక్నాలజీకల్ అన్ని చూపించుకుంటున్నప్పుడు దే కుడ్ నాట్ మేనేజ్ దిస్ మచ్ అనేది ఫీలింగ్ ప్రజలకు వచ్చేస్తే నీ డాలర్ మీద ఎఫెక్ట్ పడుతుంది ఎస్ కరెక్ట్గా అదే పాయింట్ దగ్గరికి ఎప్పుడైతే నీ డాలర్ మీద ఎఫెక్ట్ పడ్డదు అది మే మెయిన్ థింగ్ క్రక్స్ ఆఫ్ ది ఇష్యూ ఈజ్ ది డాలర్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ డాలర్ డామినేషన్ ఇన్ ద వరల్డ్ అది మెయింటైన్ దానికి ఏమన్నా దెబ్బ తగులుతుంది అనుకుంటే అందరు కాంప్రమైజ్ అవుతారు అప్పుడు రిపబ్లికన్లు డెమోక్రాట్లు అవుతారు అందరు కాంప్రమైజ్ ఎందుకంటే కరెన్సీ బాస్కెట్ లో డాలర్ కింగ్ లాగా ఉంది సో అది కింగ్ కాస్త అది డిమినిష్ అయిపోయి జస్ట్ ఒక సైనికుడి మాదిరి మారే పరిస్థితి ఉంటే ఒప్పుకోరుగా రిపబ్లికన్ డెమోక్రాట్స్ కానీ కరెన్సీ బాస్కెట్ లో ఎప్పటికైనా వాడు ఎంతసేపటికి ప్రపంచానికి నేను సెక్యూరిటీ అందిస్తున్నాను సో నా డాలరే గొప్పది అని చెప్పుకోవడానికి వాళ్ళందరూ ఏకం అవుతారు నేచురల్గా ఈ క్రమంలో అసలు ఈ మొత్తం డెవలప్మెంట్స్ మన ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్ మీద ఎటువంటి ఇంపాక్ట్ చూపిస్తాయి సార్ మంచి ప్రశ్న అయ్యారు గారు వాసు గారు ఎందుకనంటే క్రైసిస్ వాళ్ళది మృగుతరు తేలుతారు మనకి ఎందుకు వచ్చింది అనేటానికి వీల్లేదు ఈరోజు వీల్లేదు ఇంటర్ డిపెండెంట్ కదా అది గ్లోబల్ ఎకానమీ గ్లోబల్ విలేజ్ అండ్ పర్టికులర్గా మనకి ఇండియాకి ఏంటంటే వీఆర్ గ్రోయింగ్ ఎకానమీ స్పెసిఫిక్గా నవ్ America is the number one trading partner of India. Then China is the number one trading partner of India. Then UAE is 
తర్వాత ఇది సౌదీ తర్వాత సింగపూర్ ఇటు ఇట్లా వస్తుంది అయితే ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మీకు చెప్పేది ఇన్ని కంట్రీస్తో మనం ట్రేడ్ చేస్తున్నాము యుఎస్ ఇండియా ట్రేడ్లో మనది సర్ప్లస్ మన ఎక్స్పోర్ట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి ఇంపోర్ట్స్ ఇంపోర్ట్స్ తక్కువ ఉన్నాయి అంటే కనీసం లాస్ట్ ఇయర్ మనం ఇది బడ్జెట్ మన లాస్ట్ ఇయర్ ట్రేడ్ ఫిగర్ కనుక తీసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ నైన్ బిలియన్ ట్వంటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఎయిట్ ఫైవ్ సంథింగ్ బిలియన్ ట్వంటీ నైన్ బిలియన్ సర్ప్లస్ మనకుంది మనం ఎక్స్పోర్ట్ మనం ఎక్కువ ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాం అదే చైనాకు తీసుకుంటే మనం డెఫిసిట్ ఎంత అంటే సిక్స్టీ ఎయిట్ బిలియన్ డెఫిసిట్ అంటే చూడండి వాళ్ళు ఎంత మనకు ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నారు మనం ఎంత ఎక్స్పోర్ట్ చేయలేకపోతున్నాం చేయలేకపోతున్నాం అంటే ఇప్పుడు ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాము అని అంటే ఆ కంట్రీ విల్లింగ్నెస్ టు యాక్సెప్ట్ యాక్సెప్టెన్స్ యుఎస్ లో ఉంది యుఎస్ లో ఉంది ఇదే చైనా పక్కకుండా మొత్తం డంప్ చేస్తున్నారు మన మీద కానీ కొన్ని కొన్ని యాటిల మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేద్దాం అంటే అన్ని రిస్ట్రిక్షన్స్ పెడుతున్నారు కానీ యుఎస్ లిబరల్ గా ఉంది సో దాంతో యుఎస్ ఎకానమీ కొద్దిగా డౌన్ అయిపోతే ఏమవుతుంది మన మీద ఎఫెక్ట్ పడుతుంది డైరెక్ట్ గా ఒకటి ఏంటంటే ఎక్స్పోర్ట్ అవకాశం ఉంది తర్వాత ఇంకా సర్వీసెస్ సర్వీసెస్ ఇప్పుడు ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ దేర్ యుఎస్ ఎకానమీ డిపెండెంట్ ఆన్ జీడిపి ఆన్ సర్వీసెస్ ఆ సర్వీసెస్ లో ఇండియన్ కంట్రిబ్యూషన్ కంట్రిబ్యూషన్ బోల్డ్ అవుతున్నది మేజర్ చంక్ మేజర్ చంక్ సో అటువంటి అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఈ రిసెషన్ ఈ డెట్ క్రైసిస్ ఏదైతే వస్తుందో ఆల్రెడీ ఇండస్ట్రీస్ స్టార్ట్ చేసినవి ఎఫెక్ట్ పడుతున్నది ఎందుకంటే మేజర్ ప్రాజెక్ట్స్ వాళ్ళు ఇన్షియేట్ చేయట్లేరు తర్వాత బెంచ్లు ఖాళీ చేయిస్తున్నాయి ఖాళీ చేయిస్తున్నాయి పాండమిక్ లో మొత్తం హెవీ రిక్రూట్మెంట్స్ అయిపోయినాయి ఎందుకంటే లిబరల్ గా మనీ అవైలబుల్ తర్వాత డిమాండ్ కూడా పెరిగిపోయింది కూర్చొని తినటమే కదా సో దాంతో అప్పుడు ఎంత డిమాండ్ ఉండి మొత్తం రిక్రూట్మెంట్ అయిపోయింది అప్పుడు ఏం జరిగింది దే కెన్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ కాబట్టి లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ రిక్రూట్మెంట్స్ జరుపుకొని లార్జ్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ మొదలుపెట్టారు ఇప్పుడు ఏదైతే డౌన్ అవుతుందో వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఇన్వెంటరీస్ అయినాయి ఉన్నాయి కాబట్టి మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా ప్రొడక్షన్ చేయలేము చేస్తే అమ్ముడు చేయలేము సో మార్కెటింగ్ కూడా ఇలా డౌన్ అవుతుంది కాబట్టి కన్జంప్షన్ పబ్లిక్ కన్జంప్షన్ తక్కువైంది కన్జంప్షన్ డొమెస్టిక్గా తక్కువైపోయింది ఇంటర్నేషనల్ కూడా తక్కువైపోయింది డొమెస్టిక్ అమెరికాలో కూడా ఎందుకు తక్కువైపోయింది ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ పెరిగిపోయినాయి వేజెస్ తగ్గిపోయినాయి కంపేర్ టు ఇన్ఫ్లేషన్ ఇప్పుడు ఇన్ఫ్లేషన్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ అండ్ దెన్ టైటనింగ్ ఆఫ్ క్రెడిట్ బ్యాంక్స్ పడిపోయినాయి కాబట్టి వాళ్ళు టైటన్ చేసేసి సో అప్పుడు ఏమవుతుంది అవైలబిలిటీ ఆఫ్ మనీ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ కామన్ పీపుల్ ఆర్ సిటిజన్స్ తక్కువ అవుతుంది తక్కువ అయినప్పుడు ఏమైతే అంటే మళ్ళీ సర్వీసెస్ గూడ్స్ అన్ని తక్కువ కన్స్యూమర్స్ అవుతాయి దాంతో కంపెనీస్ ఏమైతే అంటే కట్ డౌన్ చేస్తుంది సో అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఆఫ్ కోర్స్ ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ స్టిల్ దేర్ ఇన్ అమెరికా బట్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయింది మనం చూస్తున్నాం రోజు పేపర్లలో పర్టికులర్లీ సర్వీసెస్ సెక్టర్లో మనం ఇండియన్ కంట్రిబ్యూషన్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఐటీ కంపెనీస్ బోల్డ్ అని కంపెనీస్ ఆల్రెడీ ఏది పింక్ స్లిప్స్ చేసి చాలా మందిని పంపించేసి తర్వాత రిక్రూట్మెంట్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఎనార్మస్గా జరిగి అది బంద్ చేసింది కొత్త రిక్రూట్మెంట్ తగ్గిపోవటం ఉన్న వాళ్ళను జీతాలు పింక్ స్లిప్స్ ఇచ్చి తీసేయటం ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి కాబట్టి ఆ సెక్టర్లో కూడా మనం ఎఫెక్ట్ అవుతాం మన ఇండస్ట్రీ మన ఎక్స్పోర్ట్స్ మన ట్రేడ్ దెబ్బతింటుంది తర్వాత మన ఉద్యోగులు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళకు చాలా ఫిలింగ్ ఆల్రెడీ తీసేయటం పడుతుంది ఉద్యోగాలు కూడా వికేషన్లు పింక్ స్లిప్స్ ఇచ